Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer toda a história da cópia dos Vingadores da DC Comics, a equipe de super-heróis, os campeões de Angkor. Os campeões de Angor surgiram na revista Justice League of America número 87, de 1972. Mas sua história de origem só seria contada em Justice League Internet no número 2, de 1987. A história dos nossos personagens começa no planeta Angor, um mundo devastado totalmente por uma guerra nuclear. Sem conseguir salvar ou recuperar o seu mundo, os heróis daquele mundo decidiram iniciar uma jornada pelo cosmos para, assim, conseguir impedir que novas armas nucleares fossem utilizadas e destruíssem outros planetas, formando dessa forma uma poderosa equipe chamada os Campeões de Anko. Essa equipe era liderada por Andina, um ser superpoderoso capaz de controlar o clima, que usava um gigantesco machado, que somente não poderia ser uma cópia descarada do Thor pelo fato que não possuía longos cabelos loiros. Os outros membros da equipe eram um Gaio, um herói que podia voar e ficar do tamanho de um pássaro, a Feiticeira Prateada, uma poderosa usuária de magia que tinha poderes místicos quase limitados, e por fim, o velocista Jack B. Quick, também chamado de Capitão Speed. Cada um desses personagens era respectivamente uma cópia de heróis da Marvel Comics, o Jaqueta Amarela, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Em sua primeira aparição, os campeões de Angor surgiram como sendo uma poderosa ameaça a ser enfrentada pela Liga da Justiça. Buscando deter os seus oponentes, os nossos heróis de hoje entraram em uma intensa luta no espaço contra os defensores da liberdade. No meio da luta, Gaio acabou sendo atacado e Zatanna utilizou suas habilidades místicas para, assim, conseguir recuperá-lo. Por conta disso, ao ver que os heróis estavam ajudando Gaio, os campeões perceberam que eles não eram inimigos, e assim, eles decidiram encerrar o confronto e se tornarem super amigos. Mas com a chegada da Cris nas infinitas terras, o universo da DC Comics foi reformulado, com a união de todas as terras do universo em uma só. Dessa forma, os campeões de Angor foram reintroduzidos na continuidade da DC, sem nunca terem conhecido a Liga da Justiça. Assim... A primeira vez que os campeões viriam ao nosso mundo seria quando eles viessem decididos a impedir que todos os governos da Terra continuassem a produzir armas nucleares. Aqui, descobriríamos que um de seus membros, o Capitão Speed, acabou falecendo de câncer por conta da alta radioatividade de seu planeta natal. Destinados a salvar o nosso mundo, os heróis atacaram uma base militar do país Bialya, mas logo foram convencidos por um militar chamado Ruman Rajavit a cessarem todos os seus golpes, pois o país Bialya somente tinha armas nucleares para se proteger de outros países que tinham. Para você que não sabe, Bialya é um país hostil aos super-heróis, sendo controlado pela poderosa super-vilã Rainha Abelha. Acreditando no militar, o Andina e sua equipe decidiriam atacar outros países que possuíam armas nucleares, destruindo, por exemplo, todas as armas nucleares de Israel. Mas, o que os nossos heróis não imaginavam é que eles estavam sendo enganados, pois aquele militar apenas queria eliminar as armas dos países oponentes e, assim, conseguir com extrema facilidade conquistar os seus territórios. Após destruírem todas as armas nucleares israelenses, a equipe foi convencida por aquele militar a atacar outra nação, a União Soviética, que possuía o um maior número de armas nucleares. Chegando à União Soviética, os heróis foram perseguidos pela Liga da Justiça, mas não acabariam entrando em combate contra os heróis, pois logo, um poderoso exército de Rocket Heads lutariam contra os campeões da liberdade. Enquanto isso, os nossos campeões de Angor tentavam destruir as armas, quando acidentalmente, uma arma com poder suficiente para exterminar toda a vida em nosso universo foi ativada. Deixa nada impedir que outro mundo tivesse o mesmo fim do planeta Angor, o Andina decide se sacrificar, utilizando todos seus superpoderes de manipulação do clima para conseguir reverter o processo, conseguindo dessa forma desativar aquela arma nuclear. Mas esse não seria o fim de um Andina que seria ressuscitado por uma obra da vilã Rainha Abelha, a líder do país Bialya, e retornou 
como o oponente de seus antigos aliados e da Liga da Justiça Internacional. Felizmente, os nossos heróis poderiam contar com o um herói peso pesado, o Capitão Átomo, que utilizando todo o seu vasto poder, conseguiu finalmente matar o antigo herói. Com a morte de seu líder, a feiticeira prateada iria até as ruínas de seu planeta natal, onde logo entraria em combate contra a equipe de supervilões Extremistes, uma equipe formada pelos seus maiores inimigos, o Dreamslayer, o Lord Havok, Gorgon, Tracer e o Doutor Duro de Matar. Cada um desses personagens era também, respectivamente, cópias dos vilões da Marvel Comics, Dormammu, Doutor Destino, Doutor Octopus, Dentes de Sabre e, por fim, Magneto. Tentando controlar o nosso mundo, os extremistas logo seriam impedidos pela Feiticeira Prateada e pelo Gaio, ao lado da Liga da Justiça da Europa, quando a Feiticeira finalmente libertou todo o seu poder ilimitado e reduziu seus nefastos inimigos a se tornarem mera poeira cósmica, os vaporizando da existência. Anos mais tarde, quando o Lanterna Verde Kilowog criou um dispositivo para voltar no tempo, descobrimos que os campeões de Angor também possuíam outros membros no passado, como os heróis Bowman, Chinman, Growing Man e T.A., as versões do herói Gavião Arqueiro, Homem de Ferro, Gigante e Vespa, conforme mostrado na revista Justice League Quarterly número 3. E além disso, naquele universo também existiam outras versões de personagens da Marvel, como uma parecida com o Wolverine e um inimigo semelhante ao Garra Sony. Mas anos mais tarde, essa equipe seria reformulada novamente, quando Alexander Luthor Jr. da Terra 3 e o Superboy Primordial dessem início ao evento Crise Infinita e reintroduziriam um novo universo na DC, transformando uma Terra em 52 Terras. Dessa forma, os nossos heróis passaram a habitar a Terra 8 do multiverso, uma realidade inspirada nos maiores heróis da outra editora, a Marvel Comics. Assim, os heróis formariam uma equipe usando como nome Neta Militia, ao invés de utilizarem o nome Campeões de Angor. Esse nome foi dado, pois a equipe foi criada pelo metálico herói Chain Man, que reuniu todos os heróis após ter sido aprovada uma lei que regulava as atividades meta-humanos, que como aqui já copiaram tudo, eu acho que nem convém mais eu falar que isso é uma cópia de Guerra Civil. Dessa forma, como equipes de super-heróis se tornaram ilegais, os heróis acabaram formando uma milícia, a Meta Milícia, um grupo de meta-humanos que se opunha às leis para tentar proteger o mundo. Enfim, Tim Man reuniu os maiores heróis da Terra, contando com alguns rostos conhecidos como Andina, que com a reformulação do universo acabou retornando à vida, Bowman, Gaio e como novos membros, como Mary Commando, One Eye, Barracuda e Diania Brames, sendo cada uma dessas personagens inspirados no Capitão América, no Ciclope, no Namor, o Príncipe Submarino e na heroína Vespa, todos os personagens da Casa das Ideias. Nesse universo, o maior vilão de todos era o Lorde Avok, e os heróis teriam que entrar em uma poderosa luta contra as forças do vilão, e acabariam sendo forçados a ver o seu antigo aliado, Tin Nan, ser assassinado ao vivo na TV pelo exército de Havok. Embora tentassem lutar com extrema força contra os seus oponentes, a meta militia não tinha a menor chance, e logo, todos os heróis acabariam sendo aniquilados totalmente pelas forças do poderoso Havok, a equipe, os extremistas. Ponto importante a ser mencionado é que embora os heróis sejam chamados de campeões de Angor na maior parte de suas edições, em algumas histórias eles são referidos como Justifiers, que nem na revista Justice League Quarterly número 3. Mas ainda assim, essa não foi a única tentativa da DC Comics criar uma equipe formada com base nos maiores heróis da Terra da Marvel, pois também existiu a equipe chamada Maximus, um poderoso grupo de seres criados pelo duende da quinta dimensão, Mr. Mitsuplik, para conseguir enfrentar os heróis Batman e Superman em uma luta. Essa equipe era formada pelos heróis Soldier, Buggy, Viking, Robot, Monster, Hornet, Skyscraper, Bowman e Wolfen. Respectivamente, cada um desses era uma cópia do Capitão América, Homem-Aranha, Thor, Visão, Hulk, Vespa, Gigante, Gavião Arqueiro e, por fim, o Carcaju, o Wolverine. Bem jovem herói, 
Esse foi o nosso vídeo de hoje. Mas e você? Já conhecia essa cópia dos Vingadores feita pela DC Comics? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Eu já fiz um vídeo mostrando a cópia da Liga da Justiça feita pela Marvel Comics, a equipe Esquadrão Supremo, e também fiz um vídeo sobre os maiores inimigos dos campeões de Ango, os Extermistes, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.